，我们现在的实相正在经历一场重要的转变，它叫做安转换。这个转换指的是源头把众生万物回归到合一的过程。源头为了探索自己，把意识投射出去，从而形成了宇宙。它无所不在，也超越了时空。宇宙则是源头。所映射出来的镜像，它由量子力学建构而成。量子力学则是造物主与所有潜在可能的互动结果，而影响潜在可能显化结果的主要因素，就是自由意志。源头则代表着完美、全然，还有绝对。完美和全然意味着万物。都是有目的的，被创造出来。源头为了全然的探索自己，创建了一套自我探索系统。这种系统里必须包含所有可能的结果。然而，从逻辑上来讲，其中一种可能的结果，就是作为绝对的对立面被创造出来，它也就是随机性，也称之为偶然性。我们现今体验已久的宇宙，就是绝对性与偶然性所构成的世界。当自由意志与偶然性进行互动的时候，邪恶因此而诞生。宇宙并非是全然的，因为它只是源头的投射，它包含了绝对与偶然性。源头在它所投射的宇宙之中。无法全盘的掌控一切，所以在宇宙之中，意外仍然会发生。邪恶是一种动量，自由意志会被偶然性所淹没，从而与源头的绝对失去连接，失去控制，从而本末倒置，并被用于与其相反的目的。这也就是为什么在英文的拼写之中。邪恶这个单词，反过来拼写，就是生活。在探索所有可能的结果过程之中，宇宙把自己划分成很多层面，也就是不同的维度，比如说物质层、电浆层、以太层，还有星光层等等。每一个层面都还有不同比例的偶然性，如图中所示。越高的层面，偶然性就越少。万事万物都是从最高的层面被创造，然后一一沉降到最低的层面，形成物质。换而言之，万物在形成之前，一定会先存在于较高的层面，然后经历层层的沉降，最终来到了最低层面，也就是物质层面。位于心智层虚线的层面，称之为菩提玛纳斯摩。在这个地方，存在着大量的偶然性，使得该层面的实相发生了非常强烈的转变。邪恶只能存在于虚线以下的层面，而在虚线之上，因为没有足够多的偶然性，邪恶无法生存。在那里。只有纯粹的光与爱，含有神圣意志，编码的流光，通过层层的沉降，化作万物。如果某个层面含有越多的偶然性，就有更多的流光会被过滤掉。我们现在位于的物质层面，是所有的层面当中的最低层，所接收到的光只有一点点。而非整个光谱，再加上地球上黑暗势力对流光的加强过滤，我们所能接收到的圣光更是寥寥无几。源头是纯粹的光与爱，它不含有任何的邪恶。当然，源头也不会去刻意的制造邪恶。源头更没有想过邪恶。会发生。当源头看见邪恶
。意外诞生的时候，他便利用自己的神圣意志，创造了可以改邪归正、转化主要异常的系统。这个系统就叫做安转换。安转换系统可以让圣光绕过偶然性的过滤，进行直接的光能量转换，因此圣光能够完整的。穿过每个层面，还有维度，这也表示圣光允许神圣意志进入到最稠密的层面，进行转化、疗愈，让万物重新连接到神圣本源，回归到合一的状态。安转换系统可以逐步的把宇宙转化为全然源头的实相。当安转换完成的时候，宇宙就会成为源头完全的镜像投射。2012年的4月4日，安转换系统的能量开始锚定在地球，并且于2012年的12月21日开始全然的运作。安星门是安转换的主要锚定点，安星门就是猎户座腰带。中间的恒星，在最初，主要异常意外诞生于猎户座，也正因如此，猎户座就成了转化黑暗的中心。安星门是圣光的门户，许多来自菩提玛纳斯摩以上的高维度灵魂，必须要先穿越安星门，再沉降到这个层面以下的世界。这些灵魂就是所谓的星际种子，他们前来帮助把圣光锚定在宇宙中的较低层面。他们肩负着转化二元性、回到合一的使命。因此，每一位星际种子都握有安转换的钥匙。当星际种子们转世在地球上生活的时候，他们也四处建立了象征猎户座腰带的建筑或者图案，用来连接安星门。安转换将会有效地结束二元对立，并将我们的整个实相转换为全然的、充满爱与光的宇宙。那是充满了无条件的丰盛、喜悦，还有祝福的天堂。当我们去选择圣光的时候，我们就是安转换的能量锚定者。当我们有意识的这么做的时候，我们就可以校准量子场域，从而使之可以接受安转换的能量，然后逐渐的疗愈众生。我们可以在冥想的时候与安星门进行连接，并且唱诵安的咒语，像我们唱诵欧姆咒音一样。来触发安转换，在下次的更新之中，我会给大家详细的讲解我们存在的这个多维度宇宙的结构。